തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എൺപത്തിയൊമ്പത് വോട്ടല്ല അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിച്ചല്ലോ പിന്നെ എന്ത് എൺപത്തൊമ്പതിലേക്ക് പോയത് ഒരു ജയം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആഘോഷത്തിന് മറപ്പിൽ എല്ലാം മറന്നു കളയുകയല്ല വേണ്ടത് ഓരോ ജയവും ഓരോ പരാജയവും വിശ്വാസികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എൺപത്തൊമ്പതിന്റെ ബോട്ടിൽ പരാജയത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ആ ബോട്ടിനെ പതിനായിരത്തോളം വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത് പതിനായിരത്തോളം വോട്ടിന്റെ മയക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഉറങ്ങി കടന്നാൽ എൺപതും കടന്നത് താഴോട്ട് പോകും എന്നതിലും ഒരു സംശയമില്ല സൂക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യം കണ്ണു തുറന്നിരിക്കാനുള്ളതാണ് ഹൃദയം സൂക്ഷ്മതയോടെ വീക്ഷിക്കുവാനുള്ളതാണ് കണ്ണടച്ചാൽ ഫാറ്റിസം വരും ഇന്ത്യയിലെ ചെറിയ ബോട്ടിന്റെ പെർസെന്റേജിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫാറ്റിസം അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നത് യഥാഹി ഒരുമിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു നിൽക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭിന്നിക്കുന്നവന് നാശമുണ്ടാകുമെന്നല്ല നരകമുണ്ടാകുമെന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് നരകമുണ്ടാകും ഭിന്നിച്ചാൽ എന്താകുമെന്ന് കാണുന്നില്ലേ ഭിന്നിച്ചതിന് നാശങ്ങൾ ദീർഘമായി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പോയി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പഠിക്കേണ്ടതിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഫാറ്റിസം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അതിനെ ചെറുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മതേതര സംവിധാനത്തിന്റെ ബദലുണ്ട് ആ ബദലിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം ആ ബദൽ ശക്തികളുടെ കൂടെ അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയണം അതിന് കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് മാതൃകകളുണ്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മതി വരാതെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഞാനത് പറയും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജാതി മതം ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഏഴ് ഭാഷ മഞ്ചേശ്വരത്ത് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഭാഷയുണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനുമില്ലാത്ത വൈവിധ്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ആ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു നാട് ഒറ്റയടിക്ക് ഫാഷത്തിന് അകപ്പെട്ടു പോകുമെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്നത് മതേതര സംവിധാനത്തെ എത്രമേൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ അതിന് കഴിയും വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടാണ് ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിധിയുണ്ടായി ആ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുപാട് എന്തായിരുന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആ കോടതി വിധി എന്നതിലൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർ കോടതി വിധിയെ മാനിക്കുന്നവരാണ് നീതിപീഠമാണത് പക്ഷേ ആ കോടതി വിധിയോടുള്ള സകലമാന ബഹുമാനത്തോടും കൂടെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ആ വിധിയോട് വിയോജിക്കുന്നത് വിയോജിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അവകാശം വിയോജിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോടതി പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ പിൻബലത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു വിധി പറച്ചിലല്ല അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതൊരു നാട്ടുപഞ്ചായത്താണ് ഒരു നാട്ടുപഞ്ചായത്താണ് കോടതി ആ മാന്യതയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി തുടക്കത്തിൽ വിധിയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി കോടതി പറയുന്നുണ്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥലത്തിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് വെച്ചല്ല വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൈവശാവകാശം വെച്ചല്ല വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലം വെച്ചല്ല വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു നാട്ടുപഞ്ചായത്താണ് പക്ഷെ അതിനിടയിലും പ്രതീക്ഷകളില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് ആശങ്കാകുലരാവരുത് ഭയപ്പെടരുത് കാരണം അവിടെയും ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് കോടതി പറയുന്നുണ്ട് എനിവേൽ ഒരു പള്ളിയുടെ ഒരു ആരാധനാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടാവരുത് അത് പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമാണ് ഞാൻ ഞാൻ അതാണ് പറയുന്നത് നിരാശയല്ല വേണ്ടത് ആളുകളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ കൈയടിക്ക് വേണ്ടി പറയുകയുമല്ല ലീഗ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിയോജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളോട് നേര് പറയുക എന്നതാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ലീഗ് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ലീഗ് പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ പ്രയാസത്തെയും മറികടന്നാണ് ലീഗ് സംസാരിക്കാറ് നിങ്ങൾ വൈകാരികമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അരുതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിധം പറയുന്നതാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആശങ്കപ്പെടുകയല്ല അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു നാട്ടുപഞ്ചായത്ത് പോലെ കോടതി അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം തെളിവുകളുടെ പിൻബലത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വിധി പറയ
ഇന്ത്യയിൽ വലിയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു സമുദായമാണ് മുസ്ലിം സമുദായം എന്ന കോടതിയുടെ തിരിച്ചറിവ് കൂടെ ഈ വിധിക്കകത്ത് ഒരു പ്രശംസ പോലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു രാഷ്ട്രീയം അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൊതുമനസ്സിന്റെ സെന്റിമെന്റ്സിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ കോടതി വിധി എന്നാൽ ഈ സമുദായത്തോട് ഒരു തരം സങ്കടം പറയുന്നത് പോലെ സെന്റിമെന്റ്സ് പറയുന്നത് പോലെ വിധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നെഞ്ചിൻ കൂട്ടിനകത്ത് കൃത്യമായ വിയോജിപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് അരുതായിരുന്നു തെറ്റായിരുന്നു എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ ആ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർ എന്ന നിലക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വികാരത്തെയും കച്ചവടം ചെയ്തവർ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്തുമാത്രം വൃത്തികെട്ട കളിയാണ് കേരളത്തിൽ ചിലർ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ബാബരിപ്പള്ളിയുടെ മുഗൾ ഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾക്കും താഴത്തെ ഭാഗം ഹിന്ദുക്കൾക്കും വിട്ടുകൊടുത്ത് ഇന്ത്യ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആ തലവേദന മാറരുത് എന്ന തരത്തിൽ വിധി പറഞ്ഞ ഇ എം ശങ്കര നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ബാബരി പള്ളിയുടെ പുതിയ കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് വലിയ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചില മതസംഘടനകളുടെ ആളുകൾ ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റേത് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എന്നാൽ അവിടെ പോയി അവരുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇസ്ലാമും കമ്മ്യൂണിസവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആശയ തർക്കത്തിന്റെ പ്രതലം എന്താണ് ആ പ്രതലത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് അതവിടെ നിൽക്കുമോ ഇന്ത്യയിൽ ഭാവനി മച്ചിന്റെ മാത്രം വിഷയമല്ല ഉള്ളത് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അത് ഏക സിവിൽ കോഡാണ് ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഈ മാച്ചസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഭാവനി മച്ചിന്റെ വിഷയത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്താണ് ഒരു പള്ളി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണോ മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വേദിയിൽ പോയി അങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ട മറ്റൊരു വാക്കില്ലേ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രം ഞാൻ എം എൽ എ ആയ മണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രം മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഗുണ്ടായിസം കൊണ്ട് തുറക്കാനാവാത്ത പള്ളികളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള നട്ടല് ഈ മത നേതാക്കന്മാരുടെ നടുപ്പുറത്ത് എന്തയില്ലാതെ പോകുന്നത് എന്തയില്ലാതെ പോകുന്നത് നാളത് പറയേണ്ടി വരില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾക്ക് വലിപ്പം കൊണ്ടാണോ അതിന്റെ മഹത്വം നിർണയിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ മസ്ജിദുകൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾക്ക് നിങ്ങൾ അതിന്റെ മഹത്വം നിർണയിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പള്ളികൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ പള്ളികളെ വിസ്താരം അനുസരിച്ചാണോ ഭംഗി അനുസരിച്ചാണോ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയല്ലേ അത് കണ്ണൂരിലെ പള്ളിയും ബാബരി പള്ളിയും ഒരുപോലെയല്ലേ ആ അർത്ഥത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫാഷിസമാണ് ബാബരി പള്ളി കൈയേറുന്നതെങ്കിൽ കണ്ണൂരിൽ മാക്സിസം കൈയേറിയ പള്ളിയുടെ കണക്ക് എത്രയോ ഞാൻ ആവർത്തന ആവർത്തന വിരസത വരുമെന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല അവിടെ പോയിരിക്കുന്നില്ലേ ശരീരത്തിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോ കേരളത്തിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് അതിൽ മാപ്പ് പറയാൻ മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ മതസംഘടനാ നേതൃത്വം ആ വേദിയിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പേടിച്ചു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചായി ചോദിക്കാതിരുന്നുകൂടല്ലോ അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെ നേരിടാൻ അതിന്റെ ശീലം മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് പറയാൻ ഒരു ഭയപ്പാടില്ല അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിന്റെ വേദിയിൽ പോയിരുന്നു ഈ ആശങ്കകൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നാളെ ഈ സമുദായം ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് വേറെ ഏത് വേദിയായാലും തരക്കടില്ല ആലോചിക്കണം ബാബരി പള്ളിയുടെ വിഷയത്തെ കത്തിച്ചുയർത്തി മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്ത് അതിന്റെ ലാഭ നഷ്ടക്കണക്കുകൾ വിലയിരുത്തി ഒരു രാഷ്ട്രീയ കച്ചവടത്തിന് തയ്യാറാവുകയാണ് ചിലർ ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ഈ മഞ്ചേശ്വരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കാസർകോട്ടുകാരല്ലേ അവിടത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി കാണിച്ച നെറികേട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് അവരാലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏത് വോട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് ആരുടെ വോട്ട് പിടിക്കാനാ ശ്രമിച്ചത് ഹിന്ദു ബെൽറ്റുകളിൽ വോട്ട് പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയോ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയത് മുസ്ലിം വോട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന് നിർ
ഇന്നും നാളെയോ അത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ് ആ പ്രസംഗം എത്ര ഗംഭീരമായാണ് എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലെ മതേതര സമൂഹം മുഴുവൻ ശശി തരൂരിനെ പോലെയുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ പ്രതിപാദനന്മാരായിട്ടുള്ള മതേതര വിശ്വാസികൾ അവരൊക്കെയും നിലപാടുകൾ വളരെ കൃത്യമായി പറയുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഒരു മാതൃക അല്ല അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടാണ് മാതൃക അദ്ദേഹം കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ പോയിട്ടാണ് മാതൃക കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മാതൃക ലോകത്തിന്റെ മാതൃക യൂറോപ്പ് അല്ല അമേരിക്കയല്ല ഏഷ്യയാണ് ഏഷ്യയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഏഷ്യയാണ് ബുദ്ധനും രാമനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ ജനിച്ചത് ഏഷ്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് ആ രാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് ഒരു മാതൃക എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏഷ്യക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ചേരിചേര നയമുണ്ടാക്കി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ലോകത്തിന്റെ നിറുകയിൽ ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മര്യാദയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യം ശ്രമിക്ക ചമക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അവിടെയാണ് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കണം അതിന് ആ ഒരു രാജ്യത്തെ അതിന്റെ യുദ്ധത്തിനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഉണ്ടായ രസകരമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു സ്കൂളില് ഗാന്ധിജി എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നാണ് ഗാന്ധിജിയാണോ ഇന്ത്യയിൽ ആത്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ലോകത്ത് ആത്മഹ ചെയ്തത് ഹിറ്റ്ലറാണ് മനുഷ്യന്മാര് തച്ച് കെട്ടി കൊന്നു തൂക്കിയത് മുസോളിനിയാണ് ഗാന്ധിജി അല്ല ഗാന്ധിജി നിങ്ങള് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഗാന്ധിജി പോയത് അവിടെ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു സമര പോരാട്ടം ഉണ്ടാക്കാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ബ്ലൂ ഫണ്ടെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് മുമ്പ് പോവേണ്ടായി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് ഒരു ബഹളം കേൾക്കൻ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചൊല്ലുമ്പോൾ കുറെ സ്ത്രീകളും കുറെ നാട്ടും പുറത്തുകാരായ ബ്ലൂ ഫണ്ടെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമായ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഒരു സിറ്റിയാണ് അത്രമേൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എല്ലാ എന്താണ് ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്കിന് വരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ട്രാക്കുകളിലുള്ള ഏറ്റവും അത്യന്താധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു നഗരമാണ് ഈ ബ്ലൂ ഫണ്ടെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ നഗരവും പ്രദേശവും അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ ഹോട്ടലിൽ പെട്ടെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ബഹളം വന്ന് പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ പ്രാകൃതമായ ഈ ആഫ്രിക്കൻ വേഷങ്ങൾ ധരിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിന്ന് അവരെന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഷാ സ്നേഹിയായ ആള് ഭാഷാ പരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരാള് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു അത് ആഫ്രിക്കയുടെ ബ്ലൂ ഫണ്ടെയിന്റെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ആരെ കാണാൻ ഞങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങളെ കാണാൻ എന്തിനാ വരുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചുപേർ ബ്ലൂ ഫണ്ടെയിൻ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു വന്നതാണ് അവർ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ അവരുടെ രീതിയിലുള്ള കുറെ ഒന്നാണ് കൂകി വിളിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ആക്രോശങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാലയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഷോളൊക്കെ പതപ്പിച്ച് അവർ തിരിച്ചു പോയി അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ ഇഷ്ടമാണ് മണ്ഡലയെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ മണ്ഡലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗാന്ധിജിയെ ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മണ്ഡലയേക്കാൾ സ്നേഹമുണ്ട് ഗാന്ധിജിയോട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നത് ജനകീയമായ പോരാട്ടം എന്നത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഗാന്ധിജിയാണ് പക്ഷെ ഗാന്ധിജി ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയത് അങ്ങനെ സമരം നയിക്കാനല്ല ഗാന്ധിജി പോയത് ജീവിക്കാൻ തൊഴിൽ തേടിയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു യാത്രയിൽ ഗാന്ധിജിയെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കറുത്തവൻ എന്നതിന്റെ പേരിൽ വെള്ളക്കാർ ചവിട്ടി തുറപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ചരിത്രം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ആ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കലിന്റെ വേദനയിൽ നിന്നാണ് ഈ കറുത്തവരോടുള്ള ഈ അവജ്ഞയിൽ നിന്നാണ് ഈ റൈസിസത്തിന്റെ ഈ വൃത്തികെട്ട എന്നാണ് വംശീയതയുടെ ഈ ഈ പോര ഈ വൃത്തികെട്ടിനെതിരെ പോരാട്ടം നടത്താൻ ഗാന്ധിജി തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഗാന്ധിജി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കക്കാരെ സമര പോരാട്
പലപ്പോഴും ചില വൈകാരികതകളുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ മക്കളോട് നിർബന്ധപൂർവം ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറയണം കിട്ടാവുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് മറക്കണം 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 എന്ന് നമ്മോട് ഫാച്ചിസം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപിതാവിനെയാണ് മറക്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ന് ഈ ഫാച്ചിസം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഗാന്ധിജിയാണ് കോഴിക്കോട് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഫാച്ചിസത്തെ തോൽപ്പിക്കാവുന്ന മറുമരുന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര തവണ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുവോ നിങ്ങൾ എത്ര തവണ ഗാന്ധിജിയെ ഓർക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനെയും ഗാന്ധിജിയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവോ അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഫാക്സത്തിന്റെ മരണമണി മുടങ്ങുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് അതിന് കഴിയണം രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കണം സാലേ ജഹാം സഹച്ച എന്ന പാട്ട് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് മൊബൈലിന്റെ ടൂണാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സംഗീതം പോലെ നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത് ജനഗണമനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ തുടിപ്പുകൾ ഉണരണം നമ്മുടെ രാജ്യമാണത് രാജ്യത്തിന്റെ ചേതനയാണത് നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജി ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങള് എന്തായിരുന്നു പതിനായില് ഹജ്ജത്തിൽ വിദായില് പറഞ്ഞത് ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുറുവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ എന്റെ ജീവിതവും എന്റെ ജീവിതവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് അപാരമായ ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ടായ ആളുകൾക്ക് മാത്രം പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളോട് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിതാക്കളോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മളെ പോലെ ആവണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല കാരണം ഞാൻ മോശം എനിക്കറിയുന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുയെ എൻ്റെ മകനെ എൻ്റെ മകളെ എന്നെക്കാളും നന്നാക്കണമെന്നേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളൂ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മോശമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എൻ്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് ഒരാൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അപാരമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം അപാരമായ സ്കിൽ ഉണ്ടാവണം അപാരമായ ധൈര്യം ഉണ്ടാവണം ലിവിംഗ് ബൈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയും ഉദാഹരണമായി ജീവിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രസംഗിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റൂ എല്ലാവർക്കും പറ്റൂ ഉപദേശിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റൂ പക്ഷേ ലിവിംഗ് ബൈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയും ഉദാഹരണമായി ജീവിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ സ്ലം താങ്കൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഐഷർ അല്ലാഹനയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിശദീകരണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മഹതി പറയുന്നുണ്ട് അത് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതമാണ് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതമാണ് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതമാണ് എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്തൊരു മനോഹരമായ വാചകമാണത് എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം മക്കളോട് പറയുക ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഗാന്ധിജി പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജി ഈ ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലക്ക് ഇന്ത്യ അതിജീവിക്കേണ്ട സകല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഗാന്ധിജിക്ക് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഗാന്ധിജിക്ക് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് നാല് തവണയാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് നേരെ വധശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമയം ഗാന്ധിജി മനുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് മനുവിനോട് പറയാണ് അപ്പോഴേക്ക് മരിച്ചു പോയാൽ മതിയായിരുന്നു വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ബെഡിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ എന്റെ ജീവിതം വെറുതെയാവില്ലേ സമർപ്പിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ആ വെടിയുണ്ടകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം പളർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തീരുമായിരുന്നില്ലേ എന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ ഒരു ഒരു സമർപ്പണമാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ നാല് തവണ മതസ്രമം ഉണ്ടായിട്ടും ഗാന്ധിജി പട്ടാളം മറയുടെ പിറകിൽ നടന്നില്ല ഒരു പോലീസുകാരന്റെ അകമ്പടി സ്വീകരിച്ചില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു ചങ്കയുള്ളൂ പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രണ്ട് ചങ്കൂട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയാറ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏതോ ഒരു എ ബി വി പി കാരൻ കുന്തം കാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രായമായ കാലത്ത് നാൽപ്പത് വണ്ടിന്റെ അകമ്പടിയോടു കൂടി ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പേടിച്ചു യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഏതോ ചെറുപ്പകാലത്ത് ആരോ കത്തി കാണിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് വണ്ടി വേണം ഈ ഇരട്ട ചങ്കരി കേരളത്തിന്റെ തെരുവിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ നാലു തവണ പദശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടും ഗാന്ധിജി ഒരു ഇരുമ്പ് മറയുടെ പിറകിലേക്കും പോയില്ല കൽക്കത്തയിൽ വലിയ കലാപം നടക്കുകയാണ് മനുഷ്യരെ
നോക്കിയാ ഗാന്ധിജി അടുത്തു പോയി പറഞ്ഞത് ബാപ്പുജി എന്തൊരു മോശ ഏർപ്പെട നിങ്ങൾ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ ആരോടെയും പറയണത് ഭൂമിയും ആകാശവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഈ കലാപകാരികളോടോ അവർക്ക് അവർക്ക് കലാപമേ അറിയൂ മതമില്ല ജാതിയില്ല ഈ വൈകൃതത്തോടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വാശി പിടിക്കണത് ബാപ്പുജിയോട് ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് ബാപ്പുജി അങ്ങയുടെ അനാരോഗ്യം അത്രമേൽ ഭീകരമാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാനാവില്ല പട്ടിണി കിടക്കാനാവില്ല എന്തു നിരാഹാരം ഗാന്ധിജി കൈകൂപ്പി അവരോട് പറഞ്ഞ് പോവുക നിങ്ങൾ ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിങ്ങൾക്കെന്ത് എന്റെ മരണം ഇതുപോലെ അല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് അവർക്ക് ജീവനല്ലേ പോയത് എന്റേതും ജീവനല്ലേ ഈ പോകുന്ന ജീവനുകളുടെ വേദന കണ്ട് ഞാൻ എന്തിന് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കണം ഞാൻ മരിക്കും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു അർദ്ധരാത്രിയിൽ മനു പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി സത്യാഗ്രഹം കിടക്കുന്ന പന്തലിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇരുമ്പുകൾ കൂട്ടി ഉരയുന്ന സിൽക്കാര ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ഭയപ്പാടോടുകൂടി മനു എഴുന്നേറ്റ് നോൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് കത്തിയും കൊടാലിയും അടക്കമുള്ള മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഈ കൂട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിടുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ബാപ്പുജി ഇങ്ങനെ സുസ്മേര പദനായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു പറഞ്ഞത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പട്ടാളക്കാർക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒന്ന് നെഞ്ചൂക്ക് കൊണ്ട് സാധിച്ചെടുത്തു ഗാന്ധിജി എന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം ആശങ്കപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല ഈ രാജ്യത്ത് എന്നതിന്റെ തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഹരിയാനയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹരിയാനയില് ഈ പോരാട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ബി ബി സിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്താണ് പൂരപ്പറമ്പിൽ പൊട്ടാത്ത പടക്കം തിരയുന്ന കുട്ടിയുടെ മുഖഭാവമായിരുന്നു കലാശക്കൂട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കലാശക്കൂട്ടിൽ ഞങ്ങള് ഹരിയാനയിൽ കണ്ടത് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മഞ്ചേശ്വരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കലാശക്കൂട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കലാശക്കൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആ മണ്ഡലത്തിൽ ഇല്ല ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അഷ്റഫ് അടക്കൽ ആളുകളെ വിളിച്ചു പറയാണ് അത്ഭുതകരമായ ജനക്കൂട്ടമാണ് ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല ജയിച്ചു എന്നാണ് എന്നാൽ ഹരിയാനയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പത്രക്കാർ പറഞ്ഞത് പൂരപ്പറമ്പിൽ പടക്കം പെറുക്കാൻ പൊട്ടാത്ത പടക്കം പറക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടിയുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന അന്നാണ് ഹരിയാന പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് രാജിവെക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജി നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ദിവസം പാണക്കാട് താങ്കൾ രാജി വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഹൈദരലി താങ്കൾ രാജി വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ഒരു പാർട്ടി നോമിനേഷൻ കുറിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോയവരുടെ ആത്മവീര് എന്തായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായില്ല ഹരിയാനയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വലിയ ലീഡറും പോയില്ല ആരുണ്ടായില്ല എന്നിട്ടോ ചൗത്താലയ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറക്കേണ്ടി വന്നു ബി ജെ പിക്ക് അവരുടെ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ കളിയിൽ ആ ഹരിയാന പിടിച്ചെടുക്കാൻ അവര് തന്നെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയ അടച്ച ചൗത്താലയെ അവരവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഹരിയാനയിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു കോൺഗ്രസിന് എത്ര പേരാ ജയിച്ചത് പീപ്പിൾസ് ഓട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയൂ ഞാൻ ഇതാ പറയുന്നത് ഇത് ഗാന്ധിജിയുടെ മണ്ണാണ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്തത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു നന്മയുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കും പീപ്പിൾസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പകരംപക്കലാണ് ഇതാ ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുക ഇതാ ഇവിടെ കെ എം സി സി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അബ്ദുള്ളയോട് സലാമൊക്കെ നിങ്ങൾ നയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നേതാക്കന്മാർ നയിക്കും എന്നാൽ ഹരിയാനയിലെ ജനങ്ങൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നേതാക്കന്മാർ ആവശ്യമുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ വലിയ മുമ്പിൽ നിന്നോളേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പീപ്പിൾസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ വിടുങ്ങാനാവില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ശരത് പവാർ അല്ലാത്ത പറയുന്നത് ആരാധനയങ്ങൾ എൻ ഡി ടി വിയുടെ ഹാങ്ങർ പറയാണ് തെരഞ്ഞ അതിന്റെ ചർച്ച കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആള് പറയാണ് ശരത് പവാർ മാത്രമേ ഇനി എൻ സി പിയിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകാനുള്ളൂ ആ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ വലിയ എന്നാലും നമ്മൾ പറ
ആ കോൺഗ്രസ് അവിടെ മാനം കാത്തില്ലേ അവർക്ക് അവർക്ക് നേതാക്കന്മാർ ഇല്ല എന്നിട്ടും അണികൾ പോയി വോട്ട് ചെയ്ത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജയിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ഞങ്ങൾ പരിശ് അൽപേഷ് യാദവ് പേര് തന്നെ അല്പത്തരമുണ്ട് കോൺഗ്രസിന് വിട്ടുപോയി എവിടെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മൂക്കിന്റെ മുമ്പിൽ അമിത്ഷയുടെ മൂക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഗുജറാത്തില് അൽപേഷ് യാദവ് എന്ന് പറയുന്ന അൽപൻ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോയപ്പോ അമിത്ഷയുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അമിത്ഷയുടെ കയ്യിൽ തന്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അമിത്ഷയുടെ കയ്യിൽ വലിയ ജ്ഞാനങ്ങളും ന്യായവാദങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ടെന്തേ അൽപേഷ് യാദവിനെ ജയിപ്പിക്കാനായില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ പകരം വെക്കലിനെ ശക്തിപ്പെടുതലാണ് നമ്മുടെ ബദൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒരു നിലക്കുമുള്ള ആശങ്കകൾ വെച്ച് പുലർത്തി ആശങ്ക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നടക്കൂല സാധ്യത ഇല്ല രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു 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 വിദ്യാർത്ഥിനി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പഠിക്കാൻ പോയതാണ് എൻ ഐ ടിയിൽ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്താണെന്ന് അറിയുമോ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്യാഗം ചെയ്തത് ബുദ്ധിമുട്ടിയത് കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു സമുദായത്തെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് വിദ്യ പകരാനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഉഷിലുള്ള കലാപത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ ആവേശം പറയുന്നവരാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ മാപ്പിളയുടെ അരപ്പട്ടയിൽ നിന്ന് അവന്റെ കത്തിയെടുത്ത് അറബിക്കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അവിടെ പേന വെച്ച് കൊടുത്തവനാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം ലീഗുകാരൻ ആ പേനത്തുമ്പിൽ നിന്നാണ് മാപ്പിളയുടെ ഒരു പുതിയ ചരിത്രം നമ്മൾ പിന്നെ എഴുതിയത് ഈ പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം എല്ലാത്തിലും വലുതാ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഈ പ്രവാസികളുടെ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നട്ടലോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവിയത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അറിവാണ് തിരിച്ചറിവാണ് പഴയ പോലെയുള്ള തലമുറയാണോ പുതിയ തലമുറ ഇതാ എന്റെ മുന്നിൽ കുറച്ച് പേരാണെങ്കിലും കുറച്ച് പഴയ തലമുറയുടെ ആളുകളില്ലേ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എത്ര ഭയാനകമായിരുന്നു ഇവിടെ എന്ന നിങ്ങളുടെ പുതിയ തലമുറയിൽ ആളുകൾക്ക് അറിവുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് വിവരമുള്ളവർക്ക് അത്രമേൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ അറിവാണ് അത് വലിയ കരുത്താണ് ഞാൻ ബാബലി മച്ചതിന്റെ വിധിയോടെ അതോടൊപ്പം അതെ ആ ഭയപ്പാടിലോ ആശങ്കയിലോ പോകുന്ന സമുദായത്തോടൊപ്പം എനിക്ക് വലിയ ഭയപ്പാടുള്ളത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മനോവിഭ്രാന്തി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവരുതെന്ന് പ്രവാസികളോട് ഞാൻ പറയാണ് ഇവിടെ വന്നത് പറയണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുംബവുമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് മണ്ണിന്റെ മണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മക്കളെ വളർത്തരുത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ വിൽപ്പവരുടെ നിങ്ങൾ തകർത്ത് കളയരുത് അവർക്ക് പ്രതിസന്ധികളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്ത് പകർന്നു കൊടുക്കണം അത് നാട്ടിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതില്ലാതെ പോകരുത് വിജയനമാഷം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ചു മുമ്പ് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ബാപ്പയുടെ കൂടെ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഗൾഫിൽ ജീവിച്ചു പോയ ഒരു കുട്ടി പോത്തിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട് എലിഫന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ കുറ്റാടിയെന്നാണ് പോത്ത് പോത്താണെന്നും പശു പശുവാണെന്നും നാട്ടിന് പുറത്തെ പഴങ്ങളും നാട്ടിൻ പുഴത്തുള്ള എന്താണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ രീതിയും ഒക്കെ ആ മക്കൾ അറിഞ്ഞു വളരണം ഈ പെൺകുട്ടിയെ പോലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് മാപ്പിള്ള പെൺകുട്ടികൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്താനിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയത്തിലും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു കോളേജിലും ചേർത്താതിരിക്കരുത് ഭയപ്പെട്ടു മാറരുത് അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക വളരെ അപകടകരമാംവിധം ഒരു സമൂഹത്തിനിടയിൽ പടരുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് ഒരിക്കലും കരുതരുത് എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വലിയ പഠനങ്ങൾ നടത്തി എത്ര പേർ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ അശേഷം നിങ്ങൾ അറച്ചു നിൽക്കരുത് ഭയപ്പെടരുത് ഒരു പക്ഷേ ആ വൃത്തികെട്ട അധ്യാപകന്റെ മനസ്സിനകത്ത് എന്ത് വിഷമാണോ ഉള്ളത് ആ വിഷത്തെ അവിടെ നുള്ളിക്കളയുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ അതൊരു പക്ഷേ ആയിരം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തോൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണ് നിങ്ങളുടെ പത്ത് കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പോവാതെയായ
പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഗുജറാത്തിൽ ഹിന്ദു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഗുജറാത്തിലാണ് അവൻ ഹിന്ദു സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് അവന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയിൽ അവന് കാന്തുരിയെ കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നാട്ടിലാണ് ഈ അമിത്ഷയുടെ നാട്ടിലാണ് നമുക്ക് ആശങ്കയുള്ളൂ ആ കുട്ടിക്കല്ല പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വെറും ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുകാരൻ ആയുഷ് ചതുർവേദി എന്നാണ് അവന്റെ പേര് അവന് സമയം കൊടുത്തപ്പോ അവന് മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയാണ് ഗാന്ധിജിയാണ് മാതൃക ഗോസയെ ആരാധിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്കിഷ്ടം ഗാന്ധിജിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാനാണ് എന്ത് മനോഹരമായിരുന്നു ആ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ത് പ്രൗഢമായിരുന്നു ആ പ്രസംഗം എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുകാരൻ ടി വി ചാനലുകൾ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അവൻ പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് ആസുരമായ ഈ കാലത്ത് എന്റെ മനസ്സിന്റെ ആശ്വാസം എന്നാണ് ഓർത്തു നോക്കുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ അത് അതൊരു തിരിച്ചറിവാണ് എവിടെയാണത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അമിത്ഷയുടെ നാട്ടിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ പ്രതിരോധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുകയും കരുത്തു കാട്ടുകയുമാണ് ജനാധിപത്യത്തെ സക്രിയമാക്കാനുള്ള ഏക വഴി എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അതാണ് വഴി രാഷ്ട്രീയത്തെ കൈവിട്ട് കളിക്കരുത് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് അവരോട് നിങ്ങൾ ലീഗിന്റെ കൊടി പിടിക്കുക എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് അവരെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കൊടി പിടിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾ നമുക്കിടയിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പുച്ഛമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തോട് പക്ഷെ അവരറിയുന്നില്ല വീട്ടിൽ രാവിലെ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന പത്രത്തിൽ പാൽക്കുപ്പിയിൽ ഒരു പാലിന്റെ പാക്കറ്റിൽ രാഷ്ട്രീയമല്ലേ പാലിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണ് പത്രത്തിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണ് അവന്റെ സ്കൂൾ ഫീസ് നിർണയിക്കുന്നത് ആരാണ് അവന്റെ മാർക്ക് നിർണയിക്കുന്നത് ആരാണ് അവന്റെ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് അവൻ പഠിക്കേണ്ട ഭാഷയെ അവന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയെ നിർണയിക്കുന്നത് ആരാണ് സിലബസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് രാഷ്ട്രീയമല്ലേ രാഷ്ട്രീയമല്ലേ ഈ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മക്കളെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധരാക്കുക അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തോട്ടെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ലീഗിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മക്കൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഉണ്ടാവണം അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കേവലം വെറും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പൊതുപ്രവർത്തനം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കെ എം സി സിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇത് പറയണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ പറയാതെ പോകുന്നത് എന്റെ ബോധ്യത്തിന് തെറ്റാവും എന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ആശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ ബോധ പ്രവർത്തനമുണ്ടല്ലോ അബൂഡി മാഷ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലീഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച രീതിയുണ്ടല്ലോ ആ ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുകൊള്ളുന്ന ലീഗുകാരൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആയിരം ഇരട്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധമായി വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് അതില്ലാതായിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തെ മറന്ന് നിങ്ങൾ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ അത് നിലനിൽക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഈ കാരുണ്യ ബോധം കെ എം സി സിക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആദർശാണ് ആദർശ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ ആദർശം ഉണ്ടാവുമോ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരൂ അല്ലാതെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ട് ലീഗ് ഉണ്ടായതാണ് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ലീഗ് ഉണ്ടായത് എന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് റിലീഫ് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം ഉയരുകൊള്ളുന്നത് എന്നതാണ് ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അതാണ് പ്രധാനം അത് മറന്നു പോകരുത് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ രാഷ്ട്രീയമാണ് വേദനിക്കുന്നവനെ കാണുമ്പോൾ അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് ലീഗ് ആയുധമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് പഠിപ്പിച്ച ആദർശം അതാണ് വേദന കാണുമ്പോൾ നെഞ്ചു പിടയുക സങ്കടം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ കൂടെ നിന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നുക അതാണ് രാഷ്ട്
ആ റോഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നേരത്തെ അഷറഫ് പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നിടത്ത് എല്ലായിടത്തും റോഡുണ്ട് ആർക്ക് നടക്കാൻ മനുഷ്യന് നടക്കാൻ ഹിന്ദുവിനല്ല മുസ്ലിമിനല്ല ക്രിസ്ത്യാനിക്കല്ല മനുഷ്യന് നടക്കാൻ ജന്തുജാലങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സ്കൂൾ ഉണ്ടായി എന്തു രസകരമാണ് ലീഗ് രാഷ്ട്രീയം ഒരു ഒരു ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നത് പരിശോധിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കി ആർക്ക് പഠിക്കാൻ മനുഷ്യന് പഠിക്കാൻ കിണർ കുത്തി ആർക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ ദാഹം മാറ്റാൻ എല്ലാ തരത്തിലും ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടാക്കി സി എച്ച് സെന്റർ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് അത് ലീഗ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അതിന്റെ നന്മ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ബോധമാണ് ആ ബോധത്തെയാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു നിങ്ങളോട് ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് കഴിയാത്ത ഇവിടെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുതിയ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹവും ഈ കാരുണ്യവും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് കാസർകോട്ടുകാർ ഒരു അപേക്ഷ കമ്മിറ്റിക്കാർ വലിയ വൈകാരികത ഉള്ള ആളുകൾ എന്നൊക്കെ തരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കലാപങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിനും മുസ്ലിം ലീഗും ഒക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ലീഗും മുസ്ലിം കോൺഗ്രസും മാത്രമല്ല ജനതാദളുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും മറുഭാഗത്തെ കലാപ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് സി പി എമ്മിനെയും ബി ജെ പിയെയും നിർത്തുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് അതെന്താണ് ഇപ്പുറത്ത് ലീഗുകാരുമായുള്ള ഒരു 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 തർക്കത്തിനിടയിൽ മറുഭാഗത്തുള്ള ആള് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അതില് അതില്ല എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണോ അല്ല മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകന്മാർ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനിടയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അവർ നടത്തുന്ന പ്രതിരോധത്തിനിടയിലോ മറുഭാഗത്തെ സഹോദരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ് അത് സങ്കടമാവുന്നു എന്നതാണ് ഒരാളെ കൊല്ലാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസ് ഉപയോഗിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുത്ത് ഇന്ന ആളെ കൊല്ലണം എന്ന് ലീഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു ശാഖ കമ്മിറ്റിയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി പോലും കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പണി നടക്കില്ല അതാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രീതിയെ ഒരു പാർട്ടി ഓൺ ചെയ്യില്ല ഇവിടെ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും വ്യത്യസ്തമാകുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ എതിരാളിയെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി പാർട്ടിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങളെ വിനിയോഗിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഞാൻ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ എന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ആ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലക്ക് അവിടുത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരുപാട് സി പി എം കലാപകാരികളെ കാണാറുണ്ട് വെട്ടി മനുഷ്യനെ കൊന്നു തള്ളിയ ചന്ദ്രശേഖരൻ അടക്കം കൊന്നു തള്ളിയ ആളുകൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊന്നും നിരാശരല്ല അവരൊക്കെ വലിയ ഹാപ്പിയാണ് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പരോള് കൊടുക്കാൻ പരോളിന്റെ കാലത്ത് അവർക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പാർട്ടിയുണ്ട് ഒരു ബി ജെ പിയുടെ കൊലപാതകയും അസ്വസ്ഥനല്ല മുസ്ലിം ലീഗുകാർക്ക് പരാതിയുണ്ട് കോൺഗ്രസുകാർക്ക് പരാതിയുണ്ട് ഞാൻ ലീഗിന്റെ പരിപാടിക്കടയിലാണ് ഒരുത്തനായിട്ട് വേറൊരു കുത്തുണ്ടായത് എന്നിട്ടോ ലീഗുകാർ നോക്കിയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പരാതി ഒരു ലീഗുകാരൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീഗ് പാർട്ടി അത് ഓൺ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവനെ പരിരക്ഷിച്ച് അവനെ തേനും പാലും ഒഴുക്കി അവനെ കൊണ്ടുകടന്ന് അടുത്ത കലാപത്തിനേക്ക് വേണ്ടി അവനെ എങ്ങനെ പോത്തിനെ അറക്കാൻ വളർത്തുന്ന പോലെ വളർത്തുന്ന പരിപാടി ലീഗ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കില്ല ലീഗ് അത് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ലീഗ് അത് ഓൺ ചെയ്യില്ല അത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു പാർട്ടിയുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് സി പി എമ്മുമായി അടിസ്ഥാനപരമായി വിയോജിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം അതാണ് ലീഗുകാർ തെറ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല ലീഗുകാർ ആരെയും കുത്തിയിട്ടേ ഇല്ല ലീഗുകാർ ആരെയും വെട്ടിയിട്ടില്ല അത് പറയില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു പാർട്ടി ഓൺ ചെയ്ത് ചെയ്തതല്ല ഒരു ഇഷ്യൂസിനിടയിൽ ആ സ്ഥ
ഞാൻ ചന്ദ്രശേഖർ വധക്ഷമം വധക്കേസ് മുതൽ ഷുക്കൂറിന്റെ കൊലപാതകം മുതൽ നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊന്ന കൊന്നവനെ അല്ല പിടിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് കൊന്നവനെ പിടിക്കേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ പോണം അപ്പൊ മനസ്സിലാവൂ എന്താണ് കൊന്നവനെ പിടിക്കാത്ത പിടിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സി പി എമ്മിന്റെ സി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ ആസൂത്രകനായ ഒരു നേതാവ് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലുണ്ട് പക്ഷെ അയാളിപ്പോൾ മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ച് അത്യാസന്ന നിലയിലാണ് അത്യാസന്ന നിലയിലാണ് അയാൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം പരോള് കൊടുത്തു പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഭക്ഷ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഏറ്റു എന്നാണ് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ ആർക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച ചായ ഒരു പാത്രത്തിൽ ചായ ഒരു പാത്രത്തിൽ ചോറ് ഒരു പാത്രത്തിൽ കറി എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഈ നേതാവിന് മാത്രം എന്താ ഒരു ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ആ നേതാവ് തീരണമെന്ന് ആ പാർട്ടിയിൽ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരിശോധിക്കങ്ങള് ഇതാണ് സി പി എം ഇതാണ് സി പി എം ഫസലിനെ തലശ്ശേരിയിൽ കൊന്നു എസ് ഡി പി ഐയുടെ നേതാവ് ഫസലിനെ കൊന്നു ഫസലിനെ കൊല്ലാൻ പോയ മൂന്ന് പേരും പിന്നെ കൊന്നു ഒരാൾ ട്രെയിനിൽ കടന്ന് മരു ട്രെയിനടിയിൽ മരിച്ചു ഒരാൾ കല്യാണത്തിനിടയിലെ തർക്കത്തിൽ മരിച്ചു വേറൊരാൾ വണ്ടി ഇടിച്ചു മരിച്ചു കൊന്നവനെയും കൊല്ലുക കൊല്ലിക്കാൻ കൂടെ പോയവനെയും കൊല്ലുക എന്നിട്ട് വമ്പിച്ച വർത്താനം പറയാൻ എന്താ വർത്താനം പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടത്തായില്ലേ ഒരു ഒരു കേസില്ലേ എന്താ ജോളി കേസ് ജോളിയൊക്കെ സി പി എം കാരുടെ എത്ര പുറകു പോയി നോക്കണോ നിങ്ങളല്ലേ ശരിക്കും ഈ കൂട്ടക്കൊലകൾ മുഴുവൻ നടത്തുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോളിയുടെ ഈ കൊലപാതക സീരീസ് ഒന്നല്ല കണ്ണൂരിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്ക് നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കള് മക്കളുടെ പ്രേമം പ്രേമിക്കാൻ പോയവന് അവനെ കൊല്ലാൻ പോയവന് അങ്ങനെ സീരീസ് ആണ് കൊലപാതകങ്ങളുടെ പറയുന്നവനെയും കൊല്ലാൻ നടക്കുകയാണ് അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ അവിടെ മാത്രമല്ല കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയ ചുരുക്കുകയാണ് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു അകക്കാമ്പ് നിങ്ങൾ പിന്നെയും പരിശോധിക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സീരീസ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഏഴ് നക്സലേറ്റുകളെ കൊന്നു ഏഴ് നക്സലേറ്റുകളെ സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ടെന്ന് പറയാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വൈര ജീവിതത്തിന് നക്സലേറ്റുകൾ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു ശരി സ്വൈര ജീവിതത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നവനൊക്കെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എ കെ ജി സെൻട്രൽ കയറിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരെ വെട്ടേണ്ടത് വെടിവെക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പറയുന്ന ഏത് നക്സലേറ്റുകൾ മാവോയിസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ കൊന്ന ഒരുത്തന്റെ കണക്ക് പറ ഒരുത്തനെ ഒരാളെ എന്ന പിണറായി വിജയന്റെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കത്തിയും കോടാലിയും സൂക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൊന്നവർ പത്തല്ല ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവസാനം താനൂരിലെ ഹിസ്ഹാക്ക് അടക്കം അല്ലേ എന്നിട്ട് ഉളുപ്പില്ലാതെ പിണറായി വിജയൻ പറയാൻ നിയമസഭയെന്ന് ഞങ്ങളെ മോത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബോംബ് പിടിച്ചു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് എന്റെ എനിക്ക് നേരെ ഞാൻ ഷുക്കൂറിന്റെ മയ്യത്തും കണ്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന വണ്ടിക്ക് ബോംബ് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സി പി എം ബോംബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറെയുള്ളവരൊക്കെ ബേതാറാവും കാസർകോട്ടോടും കണ്ണൂക്കാരും എന്തായാലും പേടിക്കില്ല നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് കാണണല്ലേ ആര് ചോദിക്കുക എത്ര പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കൂടുമ്പോൾ കത്തിയും ബോംബ് പോലെ സഖാവേ അല്ലേ ബോംബ് ഉള്ളതിന്റെ പേരിലാണ് ഏതെങ്കിലും ഏഴുപേരെ കൊന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ബോംബിട്ട് തകർക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഓഫീസുകളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇ സി പി എം ആയിട്ട് അല്ലേ എല്ലാം മറക്കേണ് ചോരയുടെ രാഷ്ട്രീയം പഠിക്കുന്ന സി പി എം ആയിട്ട് താൽക്കാലിക കച്ചവടം നടത്താൻ സമുദായ സംഘടനയുടെ ആളുകൾ തന്നെ മത്സരിക്കുക ഒരു ഭാഗത്ത് മുള്ളൂക്കര സഖാഫി ഈ പരിശുദ്ധമായ വിധിയാണ് സുപ്രീം കോടതി എന്ന് പ്രസംഗിച്ച് വയലാക്കുക മറുഭാഗത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ യോഗത്തില് സുന്നി സംഘടനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തുള്ള സുന്നിനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹക്കീമ് എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയരുടെ മരുമോ പോവുക ഈ ജാതി വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാടുകളുടെ കൂടെ പോയിരിക്കാൻ വേറെ ചിലർക്ക് ഉളുപ്പില്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് പേര് ചൊല്ലിയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ മൂക്കിൽ വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ എം ഷാജിയെ മൂക്കിൽ വലിച്ചങ്ങ് തീർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പറ്റും നടക്കുങ്ങൾ സമുദായത്തിനെതിരായി സമുദായത്തിനകത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഏതു ശബ്ദത്തെയും എത
പല പറഞ്ഞു പോവോ തോക്കെന്ന് ജയി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കെ എം സി ജിക്കാരോടും പറയണു ജയിക്കാനല്ല സഹോദരന്മാരെ ധൈര്യം വേണ്ടത് തോക്കാനാണ് തോൽക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവനെ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ജയിച്ചേ പറ്റൂന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ആണ് അല്ലേ കെ എം സി സിയുടെ കമ്മിറ്റി മണ്ഡലത്തിൽ ജയിക്കണം ആ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും മറ്റോടത്ത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് പോകണം അപ്പം മറ്റോനെ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് നീച്ചുകെട്ടിയൊക്കെ വരും കോംപ്രമൈസ് തുടങ്ങുന്ന അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ തോൽക്കാൻ ഭയമില്ലാത്തവനെ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് അത് കഴിയണം ആശയം ആദർശം എൻ്റെ ബോധ്യം ശരിയാവണമെന്നൊരു ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട അത് കളി വിചാരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന ആ ശരിയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നണം അത് ശരിയാണ് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് വേറെ ആളുകൾ തർക്കിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബോധ്യം തെറ്റായിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ ബോധ്യം ശരിയാണെങ്കിൽ ആ ബോധ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ശ്വാസം പോകുന്നത് വരെ നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെയോ ലക്ഷണമെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ബോധ്യമാണ് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നിടത്തോളം അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് വാശി പിടിക്കരുത് നിങ്ങൾ തർക്കിക്കണം ഡിബേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ക്ലാരിറ്റി വരുത്തണം തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്തണം പക്ഷെ തെറ്റല്ല എന്ന് തോന്നുന്നിടത്തോളം അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിന് കഴിയണം അതിന് കഴിയണം അല്ലാത്ത കാമ്പ്രമൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപകടകരമാണ് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപകടകരമാണ് ഞാൻ കെ എം സി സിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പിന്നെയും പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു 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 പ്രവർത്തന രേഖ ഇവിടെ ഹിമാലയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പദ്ധതി നടപ്പില്ല ഞാനത് ഒരു ഒരു ചെറിയ സമയത്തിനിടയിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ രോഗ പ്രതിരോധത്തെ കുറിച്ച് അതിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയ വാക്കു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള രോഗം ബാധിച്ചവർക്കുള്ള ചികിത്സയെ കുറിച്ചല്ല രോഗം വരാതിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രവാസികളായ നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഞാൻ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാം എഴുപത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു കണക്ക് മാത്രം എഴുപത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രമുണ്ട് അവിടുത്തെ കിഡ്നി പേഷ്യൻസ് ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് പേരാണെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്ക് തൊണ്ണൂറായിരത്തിലധികം ഹൃദ്രോഗികളുണ്ട് എന്ന് കണക്കുണ്ട് ബി പി ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ഈ ഏഴായിരത്തെ ചില്ലാന ആളുകൾക്ക് എത്ര കോടി രൂപയാണ് ഡയാലിസിസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കിഡ്നി പേഷ്യൻസ് ആവുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങളിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്താ അറിയോ നിങ്ങൾ ബി പി ഒപ്പം ഷുഗറുമാണ് ഷുഗറിൻ്റെയും ബി പിയുടെയും വേരിയേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ കിഡ്നിയെ തകരാറിലാക്കുന്നത് ഞാനൊരു ബി പി പേഷ്യൻ്റാണ് കുറേ കാലമായിട്ട് ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ വാപ്പ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് പോയ സാധനമാണ് ബി പി കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു രോഗമാണ് അല്ലാതെ എൻ്റെ സ്വഭാവം കണ്ട് നിങ്ങൾ ബി പി ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട സ്വഭാവം കൊണ്ടുള്ള സാധുവാണ് പക്ഷേ ബി പി ഉണ്ട് ഞാൻ ഗുളിക കൂടിക്കാറുണ്ട് ആ ഗുളികക്ക് ഒരു മാസം വരുന്ന ചിലവ് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് ഷുഗറിൻ്റെ ഗുളികക്കും ഇത്ര വരും ഒരു ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു മാസം ചിലവാക്കേണ്ടത് എത്ര ആയിരം രൂപയാണെന്ന് ഒന്ന് കണക്ക് വെച്ച് നോക്ക് ഇവരോട് കൃത്യമായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം അവൻ്റെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയാണ് അവന് ഡയാലിസിസ് വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കാം എന്ന കാരുണ്യത്തെക്കാൾ വലുതാണ് അത് വരാതിരിക്കാൻ എടുക്കേണ്ടുന്ന പ്രിക്കോഷൻസ് ലീഗ് അങ്ങനെയാണ് ലീഗ് ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ലീഗ് ഒരു സംസ്കാരമാണ് ലീഗ് ഒരു ചിന്തയാണ് ലീഗ് ഒരു ധാരണയാണ് ലീഗ് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ലീഗ് ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് ലീഗ് പച്ചക്കുപ്പായം ഇട്ട് തുള്ളുന്ന ഒരു വികാരം മാത്രമല്ല ഞാൻ അതാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബിനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ സി ടി സാഹിബിനെ പിന്നെയും പിന്നെയും നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ കായികമില്ലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടലുകളെ നിങ്ങൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ലീഗ് ഒരു ആവേശമല്ല ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ലീഗിനൊരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ലീഗിനൊരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിത വിധാനത്തെ കുറിച്ച് ലീഗിനൊരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് ആ നിരീക്ഷണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് കെ എം സി സിയെ
ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ വാട്സാപ്പിലെയും ഫേസ്ബുക്കിലെയും പോരാളികൾ ഒന്ന് ബുദ്ധിപരമായി ആലോചിച്ചു മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ അവരെ വിനീതമായി ഉപദേശിക്കുകയാണ് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കയ്യിലേക്ക് ഈ അക്ഷരമായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് ഹൃദയത്തോട് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണം ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് എവിടെ പോയി കൊള്ളുമെന്ന് ആലോചിക്കണം ഒരു ദിവസം നൂറ് ദിക്കറി തരണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നൂറ് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗ നരകത്തിലൊന്നും പോകില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്തില്ല ഏത് ഒരു ദിവസം നൂറ് മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പത്ത് പോസ്റ്റ് നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു സുന്നത്ത് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് ദയവ് ചെയ്ത് ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ പക്ഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോരാളികളാണ് ഏത് ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് പണ്ടൊക്കെ ഒരു പൊതുയോഗം എന്ന് ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനൊക്കെ പി വി മുഹമ്മദ് അരി കൊടുത്താൽ ഇവനെ മെഞ്ഞാന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനും ബാപ്പാൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നിലത്തിരിക്കുക അതിലിരുന്നിട്ട് ഞാൻ കേട്ട് കേട്ട് മനസ്സിലായിട്ടല്ല ലീഗിനോടുള്ള ആവശ്യത്തിന് പോയി ചെറുപ്പത്ത് കുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും യോഗം കഴിയുമ്പോൾ ആപ്പ് വിളിക്കും പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർ കയറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടയിലാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അന്നൊരു പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എങ്ങനെ അറിയും ഓൻ മറ്റേ ഫേസ്ബുക്ക് പോരാളിയാണ് എങ്ങനെയെന്ത് പോരാളി എ സി റൂം കുത്തിട്ട് കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഇങ്ങനെ കുത്തുന്ന ഭയങ്കര പോരാളി അതാപ്പത്തെ പോരാളി വേർക്കൂല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കേണ്ട അധ്വാനമില്ല ഇവനാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിൻ്റെ ഭയങ്കര ഭീകരനായ പോരാളി അവന് ഭയങ്കര ഇട്ടാ അതാണ് അവനാണ് ഫോൺ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ ആ ഞാൻ നാൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ അവൻ ഇവിടെ നീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ ലീഗ് ഒരു ആശയമാണ് ഒരു ആദർശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് അതിലേക്ക് വരികയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഒരു വിഷയത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കെ എം സി സിയുടെ ആളുകൾ അതെന്താണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പറയാനല്ല നിങ്ങളുടെ കൈ ചലിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാവണം ലീഗ് ഒരു നിലപാട് പറയുമ്പോൾ ആ നിലപാടിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ന്യായീകരിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ അതാണ് പോരാളി അല്ലാതെ അവന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ തോന്നുന്ന പോലെ എഴുതി വിട്ടിട്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ വിത്തനയും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനല്ല ഈ പോരാളി ചെയ്യേണ്ടത് ആധുനിക കാലത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പണ്ട് നാട്ടും പുറത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പിത്തനന്റെ സ്ഥലവടിയാണ് പിത്തന ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലവടിയാണ് ഉപ്പുപട്ടി എന്നാ പറയാ ഉപ്പുപട്ടി പിത്തനക്കാരൻ നമ്മുടെ നാട്ടില് അവരിങ്ങനെ ഉപ്പുപട്ടിയിൽ കുത്തിട്ട് രാവിലെ വന്നിട്ട് ഒരു കട്ടഞ്ചായി ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കലാണ് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ തന്നെ ആ നാട്ടിൽ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കല്യാണം പോലും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭയങ്കര കുത്തിത്തിരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ടെക്നോളജി കാലത്തിൽ ഉപ്പുപട്ടിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുത്തിരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുത്തിത്തിരിപ്പുകാരാണ് നമ്മളൊക്കെ അപ്പൊ പഴയ കാലവും പുതിയ കാലവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല പക്ഷേ ടെക്നോളജി മാറിയിട്ടുണ്ട് ടെക്നോളജി മാത്രം മാറിയാ പോരാ ആ ടെക്നോളജിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അന്ന് ആ ഉപ്പും പെട്ടിന്റെ മോള് കുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പരിസരത്തിലുള്ളവരെ കേൾക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ആധുനിക ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉപ്പുപെട്ടിയുടെ മുഖത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ കേൾക്കും കൈവിട്ടു പോകും അത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഫിത്തനകൾ ഫിത്തനയാണ് ഈപത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈപത്ത് വലിയ പാപല്ലേ സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ ഈപത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പോയാൽ പാപല്ല അതാ ഈപത്ത് പറഞ്ഞാൽ പാപമാണെന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറച്ചിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ആണേ അതല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ആണേ അപ്പൊ അത് അതാണ് അത് പറയണ്ട ആ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഫിത്തനയാണ് കുത്തിത്തിരിപ്പാണ് നിങ്ങൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകന്മാരോട് പറയുന്നു വലിയ തെറ്റാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം അറിയാം ഒറ്റ ഇപ്പോഴും വരുന്നത് ഒന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് എനിക്ക് എൻ്റെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് ഒരാൾ അപകടകരമായ വിധത്തിൽ അപകടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അയാൾ അർജൻ്റായിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്
ഇപ്പൊ നാട്ടും പുറത്ത് ഈ ജാതി പരിപാടി ഒന്നും കാണില്ലല്ലോ തട്ടട്ടോണും തട്ടടാത്തോടൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ വമ്പിച്ച പരിപാടി എന്തായി നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടൊന്നും നടന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബേജാറുണ്ടല്ലേ ബേജാറൊക്കെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല പേടിയുണ്ട് വെറുതെ പടായി നമ്മൾ കൂടുമ്പോൾ പറയാന്നല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ വിടുകയെന്നല്ലാതെ നാട്ടിൽ നല്ല പേടിയുണ്ട് അല്ലേ സത്യത്തിൽ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ നല്ലൊരു ബേജാറില്ലേ ആ ഭയപ്പാട് ഒരു സൂചന അള്ളാഹു ചില സൂചനകൾ തരും ഞാൻ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ നേരത്തെ ഞാൻ ആ ബൂട്ടിമാറ്റോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഇലക്ഷന്റെ കേസിൽ കുടുങ്ങി ആ കേസിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മാഷോട് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂചനയാണത് ഒരു സൂക്ഷ്മത വേണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ പഴിച്ചു പോയെന്ന് എന്തോ ഒന്ന് നീ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് മനനം ചെയ്യാനാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബുദ്ധി വന്നിട്ടുള്ളത് അത് പരിശോധിക്കണം എല്ലാത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂചനകൾ ഉണ്ടാവും ആ സൂചനകളാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഫാക്ഷിസത്തിൻ്റെ വരവിലും കാണേണ്ടത് ഭയപ്പെടുകയല്ല ഭയപ്പാടും സൂക്ഷ്മതയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കരുതിയിരിക്കലും സൂക്ഷ്മതയും ഭയപ്പാടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭയപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത് അതിജീവിക്കുകയും തിരുത്തലുകൾ അനിവാര്യമെങ്കിൽ ചെയ്യുകയുമാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യമേ ഓതിയിരുന്നു ഭിന്നിക്കുന്നവന് നരകമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷകുമാറാവട്ടെ കേരളത്തിലെ സമീപകാലത്തിലെ സമുദായത്തിനിടയിലുള്ള തർക്കം കണ്ടാൽ ആ പോക്ക് നരകത്തിലേക്കല്ലാതെ മറ്റെന്തിലേക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പരസ്പരമുള്ള പഴിചാരൽ പരസ്പരമുള്ള ആക്ഷേപം പരസ്പരമുള്ള നെറികേടുകൾ പറയൽ കേരളത്തിൽ മാത്രം വേറെ എവിടെയില്ലട്ടാ വേറെ എവിടുത്തെ കാര്യത്തിലും പ്രശ്നമില്ല ഞാനൊരു ദിവസം പള്ളി